Temanya ini kan Kaisang. Apa uh -huh. karpet emak karpet merah untuk Kaisang? Merah ini jadi, artinya apa ini? Jadi kita Kaisang. bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PD Perjuangannya. Jadi nggak mau ngomong PD Perjuangan, Bang Adik? Bukan, Dikian? kan kita sekonsisten dengan tema ya. <laughs> Oke, temanya Kaisang. Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut gitu MA sekarang udah cukup, Bang. Oh, berubah lagi aturannya? Iya. Wah, Masa Bang Adik baru tahu? Jadi tiap kali ada Pura -pura anak mau maju, aturan berubah? Waduh, baru tahu saya. Oke. Okay. Ah. Apa? Boleh lah, bridgingnya boleh. Lah. Bridgingnya boleh. Enggak, kenapa? Ini, ini juga problemnya. Kenapa? Kita tuh cinta banget Indonesia ini dan kita mencintai betul undang-undangnya, konstitusinya. Jadi sudahlah, aduh, anak maju berubah, anak maju berubah. Tapi ya sudahlah. Ya mungkin ini apa ya? Nasib yang harus dilewati bangsa kita ya untuk menjadi lebih dewasa karena semua yang semua yang kita buat hari ini akan dicatat baik oleh sejarah kan. Politisi PDIP Adiana Pitupulu membuat politisi PSI Seril Tanzil bad mood dalam acara dialog di Metro TV. Pasalnya Adiana Pitupulu pura-pura tidak tahu bahwa aturan batas minimum untuk ikut dalam kontestasi pilihan gubernur sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Adiana lalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini mencederai demokrasi Indonesia. Setiap kali anaknya maju dalam pemilu, undang-undangnya diubah. Buat pernah terjadi. Ada satu anak maju, undang-undang berubah, anak Tapi berikutnya kan kata maju, undang-undang berubah. Tapi kan belum tentu Kaisang maju, Bukan, Pak Adia. Belum tahu, memutuskan tadi, untuk maju tadi pilkada. Tadi kan katanya, sekarang sudah bisa maju, kenapa? Aturnya berubah. Saya kaget gitu loh. Hmm. Loh, berubah lagi ternyata. Kan itu. Memori jadi kayak ingatan Pilpres itu maksudnya. <laughs> Dipaksa kembali gitu. <laughs> jadi untuk menjawab pertanyaan saya tadi, soal PD Perjuangan juga? PD Perjuangan itu punya 33 kursi kalau tidak salah. Kalau salah tolong diralat. 30 kursi. Iya, 30 kursi di Jawa Tengah. Dan itu kandang banteng, kita partai yang sudah teruji. Dan bisa maju bukan, sendiri loh mas. Bisa maju sendiri. Syaratnya cuma 24. Iya, dan kita bukan partai yang kemudian besar karena disupport oleh orang tua. Sebagai sesama kader PDIP, Adian mengaku kenal betul dengan sosok presiden yang sudah berada di partai berlambang banteng itu sejak jadi wali kota Solo. Ia berpikir, dirinya bisa menduga, oh kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, kan bergerak seperti ini. Kendati begitu, Adian menyadari ada yang berubah dari cara berpikir dan sikap Jokowi. Puncaknya ketika Gibran pada akhirnya bisa maju sebagai cawapres Prabowo. Ini bukan Jokowi yang dulu diperjuangkan. Satu level ya jika membandingkan Pak Harto, mengangkat putrinya menjadi menteri karena itu adalah hak prerogatif presiden ditunjuk langsung dan diangkat. Kalau kita bicara pilkada, ini kan pemilu langsung. One man one vote. Jadi pada akhirnya rakyatlah akan menentukan. Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan kok Bang Adi ya. Iya. Ya. Rakyat sudah tentukan gini. Rakyat melalui dewan perwakilan rakyat sudah menentukan batas usia lalu digugat. Oke. Okay. Iya kan? Lalu kedua, rakyat juga sudah menentukan melalui DPR untuk membuat undang-undang, membuat batas usia calon kepala daerah, dirubah lagi, oke. Okay. Apa yang dia katakan mungkin bisa dia benarkan, tapi faktanya tidak seperti itu. Rakyat tahu kok, bahwa kemudian orang kata mungkin, lu bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu. Tapi lu tidak akan pernah bisa membohongi semua orang untuk selamanya, hmm. pasti. Dulu mengakumi sosok Jokowi karena latar belakangnya yang berbeda dengan tokoh politik lain. Jokowi datang dari kalangan yang bukan siapa-siapa di negeri ini. Citranya sebagai orang biasa berhasil membuat Adian Api Tupulu tergerak untuk mendukung pria Solo itu menjadi presiden. Tapi kekaguman akan Jokowi itu sekarang sirna karena sang presiden seolah memberikan privilege kepada anaknya di dunia politik, bahkan pemerintahan Indonesia. Oke, okay, pembahasan seperti ini sepertinya terulang lagi. Kita yeah. jadi mengingat Pilpres. <laughs> Flashback nih, <laughs> Mas Kodari. Dejavu <laughs> aja. Saya juga dejavu loh. Dejavu kan? Karena situasinya itu kan mirip itu. Yeah, satu, yeah. Ada okay. satu kata. Jadi, <laughs> Mas Kodari, yeah, yeah. apakah... Karena perubahan peraturannya berulang. <laughs> Oke. Okay. Yeah. Yeah. Apakah ini masih akan ngefek ke masyarakat? Hmm. Masih akan peduli dengan yeah. pembahasan kita bahwa yeah. ini mengubah aturan, bla bla. Yeah. Atau masyarakat sudah... Ya udahlah yang penting iya. ada ada memori Kaisang perfektif. sebagai perwakilan iya. Jokowi dan masih disukai di Jawa Tengah. Pertanyaannya begini, <laughs> kalau cuma ada dua pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira apa namanya relawan Jokowi akan kemana? Kalian <laughs> kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya, ya <laughs> itu yang kenyataan benar nggak bro? Kami ini Bini, dulunya problem lu karena DKI. Itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu itu masalah lu.
Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung seperti itu. Enggak, 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 bukan, bukan. Waktu itu, bro, nah, kita mendukung itu, Pak Ahok karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat nggak? Tapi kalau kan? sekarang, kalau sekarang? Pengamat politik, Rerang Kuti. Membuat pendukung Jokowi, Sylvester, tidak bisa berkata-kata saat diberikan pertanyaan. Setelah Jokowi nantinya purna dari tugas presiden, para pendukung Jokowi akan memilih siapa antara Anies atau Ahok. Mendengar pertanyaan tersebut, Sylvester tidak bisa menjawab. Kontan saja, Sylvester menjadi bahan tertawaan para narasumber. Ada Anies sama Ahok, kira-kira apa namanya relawan Jokowi akan kemana? Kayak <tuh> kolok <tuh> Selama ini kan teman-teman Adia Napi Tupulu yang sejak tadi berdebat dengan Sylvester lalu menimpali Itulah hasilnya karena selama ini mendukung sosok Jokowi bukan gagasannya Akhirnya ketika Jokowi tidak memiliki lagi kekuasaan Ia bingung menentukan kemana lagi akan berjalan Betul yang bilang tadi Kaisang ini anak presiden Dua periode yeah. Oke okay? Adik wakil presiden terpilih Oke okay? ketua umum partai Satu persen Efek Jokowi nggak ada, efek PSI nggak ada, efek Gibran nggak ada, ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana kedepannya nanti, 20 Oktober, Jokowi selesai, PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Ya. Silahkan masuk. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra, ya. bukan Jokowi lagi, bukan begitu, brother. Adian lalu menambahkan, setelah 20 November nanti, Jokowi sudah tidak ada lagi, namun PDIP tetap ada. Begitulah jika selama ini mendukung sosok seseorang, ketika orang yang didukungnya mati bingung menentukan arah bijakan. Namun berbeda ketika memperjuangkan gagasan, meskipun orang itu telah meninggal, tapi gagasannya tetap ada. Di kekuasaan tadi bro, <laughs> tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? <laughs> Gitu loh. loh ketika idenya Waktu, sama, ya, karena dia tidak ketika korupsi. dia setia pada konstitusi, dia mau membangun nah, demokrasi dan bla bla bla. Pak Jokowi kita melanggar konstitusi yang kalau mana? Kemudian, so. Kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Adian. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari temanya ini kan Kaisang apa mm -hmm. karpet ma, karpet merah untuk Kaisang merah ini jadi, artinya apa nih? jadi kita <laughs> bicarakan Kaisangnya, jangan bicarakan PD perjuangannya jadi nggak mau ngomong PD perjuangan banget Bukan. ya? kan kita sesu konsisten dengan tema ya <laughs> oke temanya Kaisang Kaisang ini kan belum cukup umur kan? Kalau menurut Itu MA loh. sekarang udah cukup bang. Oh berubah lagi aturannya? Iya. Waduh. Masa bang Adian baru tahu? Jadi tiap kali ada Pura -pura anak mau maju aturan berubah. Waduh baru tahu saya. Oke. Okay. Uh. Apa? <laughs> boleh lah bridgingnya boleh. Bridgingnya boleh. Enggak. <laughs>